हाउ डेयर लर्नर्स एथिकल इश्यू इन टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च इज अ रिसेंट एंड हॉट इश्यू एम एन अकेडमिक कम्युनिटी एस्पेशली आफ्टर द एडवेंट ऑफ एच डी टी रेवल्यूशन इन फैक्ट एथिकल वायोलेशन हेज बीन प्रिवेलिंग इयर्स बैक इट वॉज इन दि फॉर्म ऑफ कॉपिंग फ्रॉम कन्वेंशनल रिसोर्स सच एस बुक्स पीरियोडिकल साइंथिस इट वॉज नॉट ईसी टू डिटेक्ट दिस मिसकंडक्ट बट आफ्टर दि अडवेंट ऑफ आई सी टी रेवल्यूशन इट ईज वेरी ईसी टू कॉपी एंड री यूज इन रिसोर्स एट द सेम टाइम इट ईज ऑलसो ईसी टू डिटेक्ट दिस मिसकंडक्ट with the help of various software packages it is very easy to detect and identify this misbehavior there is a misbelief not only among common people but even among academic community that is internet is a free space where anything can be uploaded and anything can be downloaded in fact there are some ethical and legal issues the foremost important one is plagiarism plagiarism is the act of taking the words ideas or research of another person and putting them forward without citation as if they were your own varalde aashayangalo srishtiyo തൻ്റേതായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് പ്ലാജിയറിസം എന്ന് പ്ലാജിയറിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ അഡീഷൻ ടു പ്ലാജിയറിസം വി ക്യാൻ സി സം അതർ ഡീഡ്സ് ഓർ എത്തിക്കൽ വയലേഷൻസ് ഇൻ റിസർച്ച് അതർ ദാൻ പ്ലാജിയറിസം submitting and publishing same paper to different journals avoid collaborators of the paper while publishing it or include a person as a co-author on a paper even he didn't make any contribution to the paper using an inappropriate statistical technique in order to enhance the significance of research by passing the peer review process conducting a review of literature that is that fails to acknowledge the contributions these are the some ethical violation issues related to research so let us examine what is plagiarism its development its origin etc there are various interpretations regarding the origin of the word plagiarism the prominent among is the word plagiarism was derived from latin word plagiarius which means kidnapping plagiarius enna latin word indanaane പ്ലാജിയറിസം എന്ന വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക കൊള്ള നടത്തുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നോ ലെറ്റ് ഇസ് എക്സാമിൻ സം ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാജിയറിസം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ക്യൂൺ ലാൻഡ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ പ്ലാജിയറിസം ഈസ് ദി ആക്ട് ഓഫ് മിസ്റിപ്രസെൻറ്റിങ് ആസ് വൺ സോൺ ഒറിജിനൽ വർക്ക് ദി ഐഡിയാസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് words or creative works of another either intentionally or unintentionally karuthi kootiyo allengil ariyadeyo mattralde work mattralde words mattralde ideas acknowledgement illade citation proper citation illade നൽകുക എന്നുള്ളത് പ്ലാജിയറിസത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി സൊസൈറ്റി പ്ലാജിയറിസം ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ആസ് ദിസ് ഈസ് ദി കോംപ്രഹെൻസീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് പ്ലാജിയറിസം ഇറ്റ് ഈസ് 
turning in someone else work as your own it is copying words or ideas from someone else without giving credit or without giving citation it is failing to put a quotation in quotation marks it is giving incorrect information about the source of a quotation it is changing the words but copying the sentence structure of a source without giving credit it is copying so many words or ideas from a source that is that it makes up the majority of your work whether you give credit or not this is a comprehensive definition given by english literary society dear learners let us examine the categories of plagiarism you can see there are mainly two categories of plagiarism the first one is intentional plagiarism second one is unintentional or accidental plagiarism what is intentional plagiarism as the name indicates if a person deliberately copies other materials without credit to its author is known as intentional plagiarism it may happen both from printed materials and electronic resources but making copies from printed material is very difficult at the same time copying from e resources is very easy the second one is unintentional or accidental plagiarism accidental plagiarism happens when a person doesn't have any intention of plagiarism or he doesn't have any intention to get plagiarized at the same time proper reference have been missing there unintentional plagiarism also includes careless paraphrasing these are the two categories of plagiarism in the next video let us examine the types of plagiarism before winding up this video let us try to answer the following questions related to these topics 